ശേഷം ആരെന്ന് പാലാജനുത വിധിയെഴുതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം എഴുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം വോട്ടർമാരാണ് ഇന്നലെ പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്തി സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിൽ ആറു ശതമാനത്തോളം കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കെ എം മാണി അവസാനം മത്സരിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഴുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനവും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് എട്ട് ശതമാനവുമായിരുന്നു പാലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ പോളിംഗ് ഇന്നലെ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം എഴുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് നാല് എട്ട് ആകെ പോൾ ചെയ്തത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തി മുപ്പത്തേഴ് പേർ പുരുഷന്മാർ അറുപത്തയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് സ്ത്രീകൾ അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് കേരള കോൺഗ്രസിലെ തമ്മിലടിയും വിവാദവും പോളിംഗ് ദിനത്തിലും തുടർന്നു വോട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ജോസഫ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ആരംഭിച്ച വാഗ്വാദങ്ങൾ വിജയസാധ്യതയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുമെന്ന് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് ബൂത്തുകളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഏഴ് വോട്ടർമാരായിരുന്നു പാലാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ മികച്ച പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് മന്ദഗതിയിലായി രാവിലെ പത്ത് മണിയോടടുപ്പിച്ച് ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പോളിംഗ് ശതമാനം എൺപതിലേറെ ആകുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷയെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് പോളിംഗ് ശതമാനം അൻപതിനോടടുത്തിരുന്നു മൂന്നരയോടു കൂടി വോട്ട് ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കവിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പല ബൂത്തുകളിലും വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആളില്ലാത്ത സ്ഥിതിയായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പലയിടത്തും കനത്ത മഴ പെയ്തതും പോളിംഗ് കുറയുന്നതിനിടയാക്കിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഏറ്റവും ആധുനികമായ എം ത്രീ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളാണ് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിച്ചത് എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും വി വി പാറ്റ് സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ മൂന്ന് ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം പണിമുടക്കി പൈങ്കുളം ചെറുകര സെന്റ് ആന്റണീസ് യു പി സ്കൂളിലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാം നമ്പർ ബൂത്തിലും പുലിയന്നൂർ കലാനിലയം എൽ പി സ്കൂളിലും സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച് വോട്ടിംഗ് പുനരാരംഭിച്ചു ഇവിടങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ഒരു മണിക്കൂറോളം വോട്ടിംഗ് മുടങ്ങി എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും അൻപത് വോട്ടുകൾ ചെയ്ത് യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗസജ്ജമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മോക്ക് പോൾ ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് മോക്ക് പോൾ ഫലം മായ്ച്ചതിനു ശേഷമാണ് വോട്ടിംഗിനായി സജ്ജമാക്കിയത് ആറിടങ്ങളിൽ മോക്ക് പോൾ വേളയിൽ വി വി പാറ്റ് യന്ത്രം പണിമുടക്കിയിരുന്നു അന്ത്യാളം സെന്റ് മാത്യൂസ് എൽ പി സ്കൂളിലെ എൺപത്തൊൻപതാം നമ്പർ ബൂത്ത് ബലവൂർ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാം നമ്പർ ബൂത്ത് പാല സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ന്യൂ ബ്ലോക്കിലുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാം നമ്പർ ബൂത്ത് കിഴപ്രയാർ സൺഡേ സ്കൂൾ ഹാളിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറാം നമ്പർ ബൂത്ത് പറപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതാം നമ്പർ ബൂത്ത് പരമറ്റം ഗവൺമെന്റ് എച്ച് എസ് എസിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നാം നമ്പർ ബൂത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വി വി പാറ്റ് യന്ത്രം പണിമുടക്കിയത് ഇവിടങ്ങളിൽ വി വി പാറ്റ് പുതിയത് സ്ഥാപിച്ചതിനു ശേഷമാണ് വോട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചത് അതിനിടെ ചില ബൂത്തുകളിൽ വെളിച്ചക്കുറവ് മൂലം വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി പരാതി ഉന്നയിച്ചു കളക്ടർ ഇടപെട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിനകം ഇവിടങ്ങളിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു പാലാ നഗരസഭയിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ വയോധികന്റെ വോട്ട് ആളുമാറി ചെയ്തെന്ന് ആരോപിച്ച് ഏജന്റുമാർ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പനും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോമും രാവിലെ തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിൽ ആദ്യ വോട്ടറായി വോട്ട് ചെയ്തു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോം മീനച്ചൽ പഞ്ചായത്തിലെ പൂവത്തോട് സ്കൂളിലാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തി പാലയിൽ ഇത്തവണ ഒന്നാമനാകുമെന്നും നൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം വിജയം ഉറപ്പാണെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ പ്രതികരിച്ചു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ എൻ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി എന്നിവരടക്കം പതിമൂന്ന് പേരാണ് മത്സര രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്